தமிழ்நாடு இன்ஜினியரிங் அட்மிஷன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரோட ஒன் ஆஃப் த அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப் ஆர் ப்ராசஸ் ஆர் ப்ரொசீஜர் எதுனா இந்த ரவுண்ட் ஒன் ரவுண்ட் டூ ரவுண்ட் த்ரீ ரவுண்ட் ஃபோர் தான் இதில் தான் ஆக்சுவலாக நீங்கள் என்ன காலேஜ் சூஸ் பண்ண போகிறீங்க உங்களுக்கு என்ன காலேஜ் அலாட் ஆக போகுது அப்படிங்கிற எல்லா ப்ராசஸ்மே நடக்கும் அப்போ இதை பற்றி நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா டோன் வரி இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு அதை டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பட் பிஃபோர் தட் இஸ் திஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் யூ ஆர் விசிட்டிங் திஸ் சேனல் தென் வெல்கம் டு த சேனல் திஸ் இஸ் மீ அரவந்த் கரண்டா என்னோட <laughs> அண்ட் ஒன் தேர்ட்டிலேருந்து ஒன் சிக்ஸ்டிக்குள்ளார இருக்கவங்களுக்கு தேர்ட் ரவுண்டும் அண்ட் அதுக்கு பிலோவாக இருக்கவங்களுக்கு ஃபோர்த் ரவுண்டும் நடக்கும் இது ஒரு எக்ஸாக்ட் நம்பர் கிடையாது இது ஜஸ்ட் ஒரு எஸ்டிமேஷன் தான் இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பா அந்த மாஸ் அதாவது உங்கள் குவான்டிட்டியை பொறுத்து தான் அந்த கேட்டகரைசேஷனே நடக்கும் இதுவுமே அவங்க அனௌன்ஸ் பண்ணும்போது மட்டும்தான் நமக்கு தெரியும் எந்த கேட்டகரி டூ எந்த கேட்டகரி வந்துட்டு ரவுண்ட் ஒன் ரவுண்ட் டூ ரவுண்ட் த்ரீக்குள்ளார வருவாங்கன்னு இதெல்லாம் ஓகே இப்போ ஆக்சுவலாக அந்த ரவுண்ட்குள்ளார என்னென்ன ப்ராசஸ்லாம் இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னா இனிஷியல் டெபாசிட் அமௌண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் நீங்க கட்டணும்னு நான் என்னோட லாஸ்ட் வீடியோல சொல்லியிருப்பேன் இல்லையா அந்த டெபாசிட் அமௌண்ட்டை நீங்க கட்டுற மாதிரி இருக்கும் இதுவுமே நீங்க காலேஜ் ஜாயின் பண்ணும் போது அந்த காலேஜுக்கு அது ஃபீயா கன்வெர்ட் ஆயிடும் அதாவது உங்க காலேஜோட ஃபீ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் லேக் இருக்குன்னா அந்த ஒன் லேக்ல ஃபைவ் தௌசண்ட் லெஸ் ஆயிரும் மீதி இருக்க நைன்டி ஃபைவ் தான் நீங்க கட்டுற மாதிரி இருக்கும் இஃப் சப்போஸ் ஒருவேளை நீங்க இந்த டிஎன்ஏ கவுன்சிலிங்ல இருந்து குவிட் ஆகுறீங்க காலேஜ் ஜாயின் பண்ணல அப்படின்னா அந்த ஃபைவ் தௌசண்ட்மே உங்களுக்கு ரீஃபண்ட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அதை பத்தி நீங்க கவலையே படத்த இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்துட்டு சாய்ஸ் ஃபில்லிங் இது ரொம்ப 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 ஒரு முக்கியமான பார்ட் இதை தான் நீங்க வந்துட்டு என்ன காலேஜ் செலக்ட் பண்ண போறீங்க அப்படிங்கிறதே நடக்க போகுது லைக் எப்படி இருக்கும்னா உங்களுக்கு லிஸ்ட் ஆஃப் காலேஜஸ் எல்லாம் இருக்கும் அந்த காலேஜ்ல உங்களுக்கு என்ன டிபார்ட்மெண்ட் வேணுமோ அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டை நீங்க செலக்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் இதுதான் இந்த சாய்ஸ் ஃபில்லிங் லைக் நான் சொன்ன மாதிரி நீங்க செட் ஆஃப் காலேஜஸ் அண்ட் அந்த காலேஜஸ்ல என்னென்ன டிகிரி நீங்க எடுக்க போறீங்க அப்படிங்கிறத வந்துட்டு செலக்ட் பண்ணி ஒரு லிஸ்ட் மாதிரி கிரியேட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும் அந்த லிஸ்ட்டை லாக் பண்ணுறதுக்கு அதாவது நீங்கள் ஃபில் பண்ண சாய்ஸை லாக் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு டூ டூ த்ரீ டேஸ் வந்துட்டு டைம் இருக்கும் அந்த டூ டேஸ்க்குள்ளார உங்களுக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் மாறுது நான் இந்த காலேஜை முன்னாடி கொடுக்குறேன் இந்த டிகிரி நான் ப்ரிஃபர் பண்ணுறேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஏதாவது மாறுதுன்னா அந்த டூ டேஸ்க்குள்ளார நீங்கள் ஸ்வாப் பண்ணிக்கிறதுக்கான சான்சஸும் உங்களுக்கு இருக்கு அண்ட் எண்ட் ஆஃப் த டே நீங்கள் ஃபில் பண்ண சாய்ஸஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் லாக் பண்ணலை லாக் பண்ணாமல் மறந்துட்டேன் அப்படின்னாலும் அந்த டைம் பீரியட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே லாக் ஆகிடும் ஆக்சுவலாக இதுக்கு நான் செப்பரேட்டாக ஒரு வீடியோ கிரியேட் பண்ணலான்னு இருக்கேன் ஒரு சின்ன மாடியூல் மாதிரி கிரியேட் பண்ணி ஜஸ்ட் அது ஒரு சின்ன ரெப்ளிக்காவ தான் இருக்கும் That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to care. Next step is a tentative allotment. That's why you have to make choices in one college. You have to make a cut-off base. 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 ரிஜெக்ட் பண்ணுறீங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கொஷின் மார்க்கோட இருக்கும் அதனால தான் இது வந்துட்டு டென்டேட்டிவ் அலாட்மெண்ட் இஃப் சப்போஸ் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால உங்களுக்கு அலாட் ஆகிருக்கு அந்த காலேஜ் வந்துட்டு பிடிக்கல இல்லை அந்த டிபார்ட்மெண்ட் பிடிக்கல அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ரிஜெக்ட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் ரவுண்டுக்கு மூவ் ஆகிக்கலாம் பட் தட்ஸ் நாட் அட்வைசபிள் ஆல்ரெடி செகண்ட் ரவுண்டில் இருக்கவங்க எல்லாருமே எல்லா காலேஜஸும் எடுத்திருப்பாங்க நீங்கள் மறுபடியும் தேர்ட் ரவுண்டுக்கு போனீங்கன்னா அது உங்களுக்கு வந்துட்டு டேஞ்சர் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ மோஸ்ட்டாக அலாட் ஆன காலேஜை ரிஜெக்ட் பண்ணாதீங்க அதுக்கு தான் அந்த சாய்ஸ் ஃபில்லிங் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதை மட்டும் பார்த்து பண்ணுங்க அண்ட் நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த செப்பரேட் வீடியோ ரெடி பண்றேன் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னா ப்ரொவிஷனல் அலாட்மெண்ட் அதாவது நீங்க அந்த டென்டேட்டிவ் அலாட்மெண்ட்டை அக்செப்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இதுதான் லைக் என்ன காலேஜ் என்ன டிகிரிங்கிறது ஃபைனல் ஆகி உங்களுக்கு ஒரு டாக்குமெண்ட் மாதிரி வரும் அந்த எனக்கு கொடுத்த டாக்குமெண்ட்டை வந்துட்டு நான் இங்கே சைடில் ஸ்க்ரீன்ஷாட் போடுறேன் ஒரு ரெஃபரன்ஸ்க்காக அதில் பேசிக்காக சில டீட்டெயில்ஸ்லாம் இருக்கும் லைக் என்ன காலேஜ் உங்கள் நம்பர் என்ன இந்த மாதிரியான டீட்டெயில்ஸ்லாம் இருக்கும் அண்ட் அந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் கட்டினீங்
அதாவது இந்த மிஸ் பண்ண மிஸ் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்க இல்லையா அவங்க எல்லாத்துக்கும் அங்க வந்துட்டு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும் நீங்க மறுபடியும் போய் அங்க கவுன்சிலிங் அட்டன் பண்ணிக்கலாம் அதுவுமே நாட் அட்வைசபிள் தான் முடிஞ்ச அளவுக்கு எந்த ஒரு நெட்ஒர்க் இஷ்யூஸ் அண்ட் எந்த அதர் இஷ்யூஸும் இல்லாம அந்த ரவுண்ட்லயே உங்களோட கவுன்சிலிங் முடிக்கிற வேலையை பாருங்க சில காலேஜஸ்ல ரிப்போர்ட்டிங் டே அன்னைக்கு மொத்த டாக்குமெண்ட்ஸையும் சப்மிட் பண்ண சொல்லுவாங்க ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்க ஒரிஜினல்ஸ் எல்லாம் உங்க கைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் பிடிஎஃப் எல்லாத்தையும் ஸ்கேன் பண்ணி டிரைவ் அப்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அது அடிக்கடி உங்களுக்கு தேவைப்படும் ஒவ்வொரு டைமும் நீங்க காலேஜ்ல போய் ஒரிஜினல் கேட்டுட்டு இருக்க முடியாது அண்ட் அவங்க தருவாங்களானு தெரியாது ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தென் கியூர் இல்லையா ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாத்தையும் பிடிஎஃப் ஸ்கேன் பண்ணி பத்திரமா ஒரு டிரைவ்ல போட்டு வச்சுக்கோங்க எல்லா டாக்குமெண்ட்டையும் ஆதார்ல இருந்து உங்க மார்க் ஷீட்ஸ்ல இருந்து ஹால் டிக்கெட் வரைக்கும் ஒன்னுத்தையும் விடாதீங்க எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு பிடிஎஃப் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ ஏதோ ஒரு விதத்துல உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் நம்புறேன் இஃப் சப்போஸ் நான் ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் வந்துட்டு கரெக்டாக கன்வே பண்ணலை அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க அவ்வளோதான் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் ஆல் த பெஸ்ட் பாய் Thank you.